People usually see an earthworm only in moments of mortal danger, when it is taken by surprise, exposed to the light, or wounded. He strives for only one thing, to be saved. He wriggles convulsively, envelops himself in mucus that is unpleasant for us, and tries to break free and crawl away. There's no time for dating. Few people kept earthworms at home and could observe them when they were not in mortal horror, but engaged in ordinary activities, exploring the area, eating, construction work, or love games. Then they are calm, unhurried, and businesslike. And when they are excited, it is not fear that is to blame, but curiosity, surprise, or passion. And then they behave completely differently. The Earthworm Museum is a traveling exhibition telling about wonderful animals, earthworms, about their life full of risks, complex behavior, amazing abilities, friends and enemies, birth, love, and death and also about how they work and what these great creators and transformers of soil mean for life on Earth. Lifestyle and diversity of earthworms. There are a great many species of earthworms on Earth, about 9,000. 97 different species were found in Russia, 13 in Estonia. They vary greatly in size. There are two species up to 60 centimeters long living in North America. In Australia, Victoria, the giant earthworm, Megascolides australis, can reach 3 to 4 m in length. Australian giant earthworms are protected by the government. An annual festival was even organized in their honor, Carmi, as the worm is called by the Aborigines. An attraction museum was built in his honor in 1985. It was a huge 100-meter building in the shape of an earthworm. The building is shaped like a worm. Visitors can take an imaginary journey through the worm's passages and even walk inside the worm itself. The museum is so big because the worm is a real giant. It grows up to three, four meters, just like a big snake. But in other respects, it is very similar to the European one. It also digs into the ground, passes it through its body, and releases nutrients and substances useful for the soil to the surface. Unfortunately, it is now closed. Huge worms are inhabitants of tropical rainforests. Our worms are smaller, from a few centimeters to 30 to 40 centimeters. Not all people understand how charming earthworms are. To show city residents the true face of earthworms, in Moscow there is a small earthworm museum in the Indonesia pavilion of the Moscow Zoo. There are four display cases in total that fit on two tables. But there are so many interesting things there. One display showcases different types of earthworms, they're actually quite different from each other, telling where they live and how they differ from each other. The other contains various plugs, what worms use to plug their holes. It turns out that they are very inventive and can even use candy papers for this. Another interesting exhibit is a small flat box with a glass wall divided in half. Earth was poured into both halves and on top there was a layer of fallen leaves, grass and other plant garbage. Then they put a few worms into one half and left the other half. After a few weeks in the half with a worm, the earth became loose and homogeneous. The leaves and grass mixed and dissolved, and in the other, the leaves remained on top. The museum has a website that explains that the entire museum can be brought to school or kindergarten. There are also many stories on the site about the habits of earthworms and their maintenance in captivity. For example, one 10-year-old girl got herself such an unusual worm with two tails. She even wrote poems about him. Everyone gets hamsters, cats, dogs, slash, slash, and I have a worm. Slash, slash, he's homemade, that means. Earthworms can feed on any food containing organic matter. They can eat fallen leaves, dead herbaceous plants, manure, and the soil itself. By digesting dead plant organic matter, they convert it into small soil lumps. These earthworm excrements are called coprolites. They create the best soil structure for plants, the basis for fertility. Ultraviolet radiation from the sun is harmful to earthworms. Therefore, twilight and darkness are their constant companions. Many enemies have taught them to be extremely cautious and timid. The soil is their home. Some species hardly appear on the surface. Others do this often, but only at night, remaining in their burrows during the day. Climbing up, the earthworm is securely attached to the burrow by its tail bristles, so that in case of danger, it can instantly be drawn into it. The front part of its body is capable of stretching into a thin, sensitive proboscis. 
With it, the worm carefully probes the space around itself. Worms close the entrances to their burrows with plugs, mainly from fallen leaves held together with earth, or from their own coprolites. Wish our worms a restful sleep until the warm spring, because in the cold, they will burrow into the ground up to five meters. Люди обычно видят дождевого червя только в минуты смертельной для него опасности, когда он застигнут врасплох, открыт свету, ранен. Он стремится только к одному – спастись. Он судорожно извивается, окутывает себя неприятной для нас слизью, пытается вырваться и уползти. Тут не до знакомства. Мало кто держал у себя дома дождевых червей и мог наблюдать за ними, когда они не в смертельном ужасе, а заняты обычными делами – обследованием местности, трапезой, строительными работами или любовными играми. Тогда они спокойны, неторопливы и деловиты, а когда возбуждены, то виной тому не страх, а любопытство, удивление или страсть. И ведут они себя тогда совершенно иначе. Музей дождевого червя, передвижная экспозиция, рассказывающая о замечательных животных, дождевых червях, об их полной риска жизни, сложном поведении, удивительных способностях, друзьях и врагах, о рождении, любви и смерти, а также о том, как они устроены и что значат эти великие созидатели и преобразователи почвы для жизни на Земле. Образ жизни и разнообразие дождевых червей. Видов дождевых червей на Земле – великое множество, около 9 тысяч. На территории России было найдено 97 разных видов, в Эстонии – 13. Они сильно различаются по размерам. В Северной Америке живут два вида длиной до 60 см. В Австралии, штат Виктория, гигантский дождевой червь, мегаскалидес австралийский, может достигать 3 4 метра длиной. Австралийские гигантские дождевые черви охраняются государством. В их честь даже был организован ежегодный фестиваль «Кармаи». Так червя называют аборигены. В его честь в 1985 году был построен музей-аттракцион. Он представлял собой огромное 100-метровое здание в виде дождевого червя. Здание по форме напоминает червя. Посетители могут совершить воображаемое путешествие по червячным ходам и даже походить внутри самого червя. Музей такой большой, потому что и червь – настоящий гигант. Он дорастает до 3-4 метров, совсем как большая змея. А в остальном – очень похож на европейского также копается в земле, также пропускает ее через свое тело и выдает на поверхность питательные и полезные для почвы вещества. К сожалению, ныне закрыт. Огромные черви – обитатели влажных тропических лесов. Наши черви поменьше, от нескольких сантиметров до 30-40 метров. Не все люди понимают, насколько обаятельны дождевые черви. Чтобы показать жителям городов истинное лицо дождевых червей, и в Москве в павильоне Индонезия Московского зоопарка имеется небольшой музей дождевого червя. Всего четыре витрины, которые умещаются на двух столах. Но сколько там интересного! В одной витрине представлены разные виды дождевых червей. Они на самом деле довольно сильно отличаются друг от друга. Рассказывается о том, где они живут и чем отличаются друг от друга. В другой собраны разные пробки. То, чем черви затыкают свои норки, оказывается, они очень изобретательны и могут использовать для этого даже конфетные бумажки. Еще один интересный экспонат – небольшая плоская коробочка со стеклянной стенкой, разделенная пополам. Обе половины была насыпана земля, а сверху – слой опавших листьев, трава и прочий растительный мусор. Потом в одну половину пустили несколько 11, а другую одна, Через несколько и... недель вот таким образом сидят на ящике и я продолжаю пришивать полосами покупочной ленты вот такой нашу новую пленку ну и сижу конечно на ящике который установлен на картоне и фанеру, как видим. Она даже ну что ж, время Все обедать. Все хомячков, кошечек, собачек, а у меня живет червяк. Он домашний, значит. Дождевые черви могут питаться любой пищей, содержащей органические вещества. 
Они могут есть опавшие листья, отмершие травянистые растения, навоз и саму почву. Переваривая мертвую растительную органику, они преобразуют ее в маленькие почвенные комочки. Эти экскременты дождевых червей называют копролитами. Они создают наилучшую для растений почвенную структуру, основу плодородия. Ультрафиолет солнечного излучения губителен для дождевых червей. Поэтому сумерки и темнота – постоянные их спутники. Множество врагов приучило их быть крайне осторожными и пугливыми. Почва для них – родной дом. Некоторые виды почти не показываются на поверхности. Другие делают это часто, но только по ночам, днем оставаясь в своих норках. Вылезая наверх, дождевой червь надежно закрепляется хвостовыми щетинками в норке, чтобы при опасности... Да, ходу и можно проводить огневые испытания. Ей внимательно ощупывает пространство вокруг себя. Входы в свои норки черви закрывают пробками, главным образом из опавших листьев, крепленных землей или из собственных капролитов. А пока пожелай нашим червям спокойного сна на теплой весне. Открываем камин и проверяем. Большая часть дыма уходит куда надо. Это меня радует. Ну, проверяем. Как видим, большая часть дыма. 